پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ امریکی صدر براک اوباما نومبر میں بھارت کا دورہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ بھارت جو کہ ایک عرصے سے سلامتی کاؤنسل میں مستقل رکنیت کا خواہاں ہے اب شاید امریکہ کی طرف سے بھارت پر مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا امریکی نائب وزر خارجہ رابرٹ بلیک نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مسئلہ کشمیر پر امریکی انتظامیہ میں اعلیٰ سطح پر مشاورت جاری ہے اور ایک ایسے وقت میں کہ جب بھارت چاہ رہا ہے کہ مستقل رکنیت حاصل کرے سلامتی کاؤنسل میں اس پر زور ڈالا جائے گا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرے کیونکہ اگر اسے مستقل رکن بننا ہے سلامتی کاؤنسل کا تو اسے بنیادی تنازعات کو حل کرنا ہے کیا امریکی دباؤ یا امریکہ کی جانب سے واقعی میں اس طرح سے کہا جاتا ہے جو کہ بھارتی اخبار نے دعویٰ کیا ہے اور سلامتی کاؤنسل میں مستقل رکنیت کے لیے کیا بنیادی شرائط ہوتی ہیں اسی پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نیو یارک سے امریکہ میں پاکستان کے سابق سفارت کار جناب احمد کمال نے بہت بہت شکریہ احمد کمال صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ مستقل رکنیت کے لیے بنیادی شرائط ہیں کیا اور یہ جو اب ایک بھارتی اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اس پر آپ کی کیا رائے ہے اور کیا معلومات ہیں اس کے کوئی بنیادی شرائط نہیں ہیں جی کوئی سوائے اس کے کہ جنرل اسمبلی جو ہے اس میں کم از کم دو تہائی ممبران جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کریں تو پاکستان کا ہمیشہ یہ رہا ہے پوزیشن کہ ہندوستان جو ہے وہ ان وائلیشن ہے اٹھارہ قرار دادے ہیں کشمیر کے اوپر اور اٹھارہ کی اٹھارہ پاکستان نے ایکسپٹ کی اور ہندوستان نے ان کی خلاف ورزی کی چنانچہ ہندوستان جو ہے وہ سیکورٹی کاؤنسل ریزولیوشن کے ان وائلیشن ہے تو یہ بات اب امریکہ کو بھی آہستہ آہستہ سمجھ آ گئی ہے اور چن چنانچہ صدر اوباما اس کی اس کا ذکر کریں گے جب وہ جائیں گے ہندوستان اچھا یہ رابرٹ بلیک جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ سطح پر مشاورت ہو رہی ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ کس سطح پر بات ہو رہی ہوگی ہاں لیکن اتنی کشمیر کی اتنی بات نہیں ہے جی جتنی افغانستان کی بات ہے امریکہ کو آہستہ آہستہ یہ سمجھ آ رہا ہے کہ افغانستان میں پیش رفتی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی جب تک پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سمجھوتا کسی قسم کا نہ ہو جائے اور وہ سمجھوتا تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ کشمیر کے مرحلے پہ کوئی پیش رفتی نہ ہو چنانچہ اصل میں امریکہ کا پرائمری انٹرسٹ جو ہے وہ افغانستان میں ہے کشمیر میں نہیں ہے بات اچھا احمد کمال صاحب جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو پرائمری انٹرسٹ ہے وہ افغانستان میں ہے اور ظاہر ہے کہ ہم بریک سے پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ افغانستان میں بھی امریکہ کو کافی مشکلات کا سامنا ہے آپ کے خیال میں بھارت جو ہے وہ انٹرنیشنل ایرنا میں جس طرح سے مستقل رکنیت کا وہ خواہاں ہے اس کا رول کیا ہو سکتا ہے اس کے ٹارگیٹس کیا ہیں اور ظاہر ہے کہ جو بنیادی تنازعات ہیں اس کے تو بڑے مسائل ہیں مختلف ممالک کے ساتھ چل رہے ہیں جس میں پاکستان کے ساتھ مسئلہ کشمیر کا معاملہ بھی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو حل کرنے میں کتنا سنجیدہ ہوگا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ مستقل رکنیت کے لیے اس نے بھرپور سطح پر اپنے لیے لابنگ بھی کی ہوگی بھارت جو ہے وہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے ایک ریجنل سپر پاور چنانچہ اس کا خیال ہے کہ اس کا حق بنتا ہے کہ مستقل رکن بنے لیکن میرے نزدیک یہ بالکل ہوائی خیال ہیں اور نیئر فیوچر یا لانگ ٹرم فیوچر میں بھی یہ مستقبل بعید میں بھی یہ بات کچھ بیٹھتی نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پانچ ممبران ہیں مستقل ممبران سلامتی کاؤنسل کے وہ پانچوں کے پانچ نہیں چاہتے کہ ان کا جو ایک محدود کلب ہے وہ بڑھ جائے کسی طرح اچھا احمد کمال صاحب اس میں اہم بات یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ ہمیشہ سے امریکہ جو مسئلہ کشمیر ہے اسے پسے پش ڈالتا رہا ہے اب یہ جو ظاہر ہے بھارتی اخبار میں یہ آیا ہے خود جو رابرٹ بلیک ہیں نائب وزیر خارجہ وہ بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی سطح پر مسئلہ کشمیر پر بات ہو رہی ہے آپ کے خیال میں یہ جو مسئلہ کشمیر پہ جو بات ہو رہی ہے یہ کس سطح پہ بات ہو رہی ہے یا اسے اندرونی سطح پہ بات ہو رہی ہے یا پھر مسئلہ کشمیر کو ایز اے ہول دیکھا جا رہا ہوگا امریکہ کے اندر وہ اس میں میرے خیال میں جو سب سے بڑا نقطہ جو ہے وہ امریکہ کا دباؤ نہیں ہے 
بلکہ کشمیر کے اندر جو صورت حال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے وہ ہے سب سے بڑا نقطہ بھارت کے لیے چنانچہ جب تک کہ وہ کوئی دیکھیں اب کوئی چھ سو ہزار یا کوئی سات سو چھ یا سات لاکھ ہندوستان کے فوجی کشمیر میں بیٹھے ہیں اور کوئی چار بلین ڈالر ہر سال خرچ رہے ہیں تو یہ وہ یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ یہ بات چلتی رہے اور پھر جو صورت حال ہے لا اینڈ آرڈر کی وہ بری ہو رہی ہے کشمیر میں تو مین پوائنٹ یہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ کشمیر کو خود کیسے اس کو حل کر سکتا ہے اچھا جیسے کہ آپ نے فرمایا احمد کمال صاحب کہ اصل جو مسئلہ ہے امریکہ کے لیے وہ ظاہر ہے کشمیر سے زیادہ افغانستان کا معاملہ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان کے اندر بھی بڑی عجیب سی صورتحال ہے امریکہ کے لیے اور نیٹو افواج کے لیے بھی کیونکہ ہمارے ہاں جو کام ہماری افواج نے تین مہینے میں کیا وہ وہاں پر امریکہ اور اتحادی افواج جو ہیں وہ دس سال میں بھی ابھی تک نہیں کر پائے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی یہ صورت حال ہے اس وقت کچھ نیٹو نے ہماری سرحدوں کی بھی خلاف ورزی کی اس کے ساتھ ساتھ ڈرون حملوں میں بھی مستقل اضافہ ہوا امریکہ کے اندر خود اس بات کا کتنا ادراک پایا جاتا ہے اور امریکہ افغانستان کی صورت حال سے کس حد تک پریشان ہے وہ امریکہ تو بہت پریشان ہے اور پاکستان کو خود بہت پریشان ہونا چاہیے کیونکہ روز پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جو ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور پاکستان یا کولیوٹ کر رہا ہے اس میں اور یا انکمپیٹنس دکھا رہا ہے اپنی چنانچہ یہ صورت حال جو ہے وہ تشویشناک پاکستان کے لیے امریکہ سے زیادہ تشویشناک ہے اور پاکستان کی حکومت جو ہے اس کو اب سوچنا پڑے گا کہ یہ کہاں تک اس بات کو وہ گوارا کر سکتے ہیں اچھا ہم نے دیکھا ہے احمد کمال صاحب کہ ابھی ایک جو نئی پیش رفت سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یورپ کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں کے اندر القاعدہ نے ایک پلان بنایا جس کو ناکام بنا دیا گیا یعنی یورپ کے مختلف ممالک میں ممبئی طرز کے حملوں کی بات کی گئی یا پروپیگنڈا کیا گیا یا جو بھی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طرف یہ پھر اس کے ساتھ ساتھ لائیون پائنٹا کی آمد اور پھر پاکستان کو گراؤنڈ افینسو کا کہہ دینا اس کی دھمکی دے دینا یہ سب وہ ٹیکٹکس ہیں جسے اب ہر صورت میں پاکستان کو ان آخری مراحل میں جو ہے وہ دباؤ کی طرف لے جایا جا رہا ہے اس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے ہاں جی یہ بات صحیح ہے لیکن جو سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کو افغانستان میں وکٹری ہو سکتی ہے یا نہیں تو وہ لگتا ہے کہ تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ بیرونی ممالک جو ہیں وہ افغانستان میں کچھ خاص وکٹوریس کبھی نہیں ہوئے تو امریکہ اور یورپ خواب مل بھی جائیں تب بھی بڑا مشکل ان کے لیے ہوگا کہ کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جس میں وہ کہیں کہ ہم نے پوری وکٹری حاصل کر لی ہے افغانستان میں اچھا احمد کمال صاحب اگر ہم امریکی رائے عامہ کی بات کریں اب سے کچھ روز قبل ہم نے دیکھا کہ براک اوباما ایک ٹی وی ٹاک شو میں موجود تھے وہاں پر ایک خاتون نے ان سے براہ راست سوال کیا ایک سیاہ فام خاتون تھی کہ ہم آپ کو تبدیلی کے لیے لائے تھے کیونکہ براک اوباما کا جو ایک بہت بڑا نعرہ تھا وہ تھا تبدیلی وہ تبدیلی ظاہر ہے کہ ہر لحاظ سے ہونی تھی جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے سیاسی حکمت عملی کے لحاظ سے اور معاشی حکمت عملی کے احساس سے بھی اس ٹاک شو میں ہم نے دیکھا کہ اس خاتون نے براہ راست براک اوباما کو کہا کہ آپ ہمارا وہ اعتماد کھو چکے ہیں اور ہمارے اعتماد میں آپ پر کمی آئی ہے جس کے لیے آپ آئے تھے کیونکہ جو اکانومی کی صورتحال ہے معاشی صورتحال ہے وہ ویسی کی ویسی ہی ہے عراق سے ظاہر ہے کہ انخلا تو ہو گیا انخلا تو شروع ہو گیا لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو افغانستان میں جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی ہے اور جیسے آپ نے شروع میں بھی فرمایا کہ وہاں پہ ظاہر امریکہ کا خرچہ بھی بہت ہو رہا ہے رائے عامہ کی کیا صورتحال ہے براک اوباما کے حوالے سے جو رائے عامہ ہے وہ کیا کہتی ہے وہ تبدیلی ہو رہی ہے جی لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اکنامک صورت حال ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہی اور بری حالت ہی ہے لوگوں کی نوکریاں نہیں مل رہی ویجز جو ہیں وہ نہیں بڑھ رہی لوگ چیزیں خرید نہیں رہے گھروں سے نکالے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارا پیسہ خرچہ جا رہا ہے 
अफगानिस्तान के ऊपर और पहले खर्चा गया इराक के ऊपर और दीगर आर्मेंट्स के ऊपर चुनाचे इसकी सोल्यूशन जो है वो उसके लिए लाजमी है कि अफगानिस्तान की जो एक्सपेंडिचर है उसको किसी तरह कम करें ताकि बेशतर पैसा जो है वो इकोनॉमिक सिचुएशन की तरफ रुजू किया जाए तो ये प्रेशर जो है ये बराक अबामा साहब की हुकूमत पे रहेगा बहुत बहुत शुक्रिया अहमद कमाल सबक सफारतकार हमसे गुफ्तु कर रहे थे और उनका कहना था कि राय आमा में तब्दीली आ रही है क्योंकि प्रेशर बढ़ता जा रहा है दबाव बढ़ता जा रहा है अमरीकी सदर बराक उमामा पर कि वो अफगानिस्तान और इराक के जो मामला हैं उससे जल्द अब आगे बढ़ें ताकि मुल्क के जो इकानमी के मसाइल हैं जो माशी मसाइल हैं वो जल्द अज जल्द हल हों वक्त वह चाहता है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जिक्र होगा कि सिंध में पुश्ते तोड़ने के हवाले से जो तहकीकती कमीशन कायम किया गया था उसमें दो जजेज ने उसमें शिरकत से इनकार कर दिया है एक ने वजह हज पे जाना बताया है जबकि दूसरे जज साहब ने वजह बताई है नासाजी तबीयत क्या और मजीद वजूहत हैं और क्या कोई नया कमीशन बनेगा इस पर हम तफसील से बात करेंगे लेकिन पहले एक ब्रेक